Ciao ragazzi, buongiorno e un saluto da Tarfone. Allora, questo è il primo video con la nuova programmazione e andiamo a vedere un remake di un vecchissimo gioco, Master of Magic, che è una sorta di civilization magico. Perché? Perché le meccaniche sono praticamente quelle. Andiamo a vederlo velocemente. Possiamo creare un nuovo gioco... Qui ovviamente abbiamo le varie impostazioni de della partita, io lo metto facile, ok? Possiamo selezionare un insieme di maghi, che siamo noi, ok? Con determinate specifiche, ad esempio eh, magia della vita e magia della natura, ehm, magia ar arcana, eh, magia della morte e magia del caos. Insomma, possiamo prendere quello che vogliamo, ok? Oppure possiamo farcelo noi, selezionando una piccola serie di, di ritratti, ok? Io prendo questo che mi piace tantissimo. Mi faccio il buon tarfone e possiamo selezionare un determinato quantitativo di eh, tratti. Ne abbiamo 12... Abbiamo 12 eh, diciamo punti ma dobbiamo prendere anche le eh, le magie in cui sappiamo far qualcosa ok ogni tratto ha ovviamente delle caratteristiche ok ci danno delle, dei bonus hanno delle richieste ok ad esempio il um, L'arcimago, ok, che abbiamo un più 10 di casting spell e ehm, un 50% di bonus alla potenza, deve avere 4 spellbook per ogni singolo reame. I spellbook sono questi. Giustamente ehm, non possiamo prendere la magia della vita e la magia della morte. Se poi... Ehm, Vogliamo avere il uh, essere un Mirran, possiamo sbloccare gli uomini bestia, e gli elfi oscuri, i draconici, i nani o i troll. Dobbiamo sbloccare il Mirran, ok, per avere appunto quel bonus lì. Possiamo prendere il Warlord, che ci dà degli ulteriori bonus, insomma possiamo fare un pochettino come lo vogliamo noi. Tipo se vogliamo fare il Rule Master dobbiamo avere un determinati bonus e altri io adesso lo faccio molto alla ehm, cazzo di cane però ci servono anche un paio di incantesimi ovviamente più eh, ci specializziamo in un tipo di magia per esempio qua abbiamo il, il potere divino ok più bonus poi e più spell come potete vedere Possiamo prendere. Ovviamente queste sono common, uncommon e rare. Tipo, ad esempio, io non voglio questa, non voglio questa, voglio questa qua. Ne, ne, ne scelgo quattro. E possiamo cominciare la nostra partita. Come possiamo cominciarla? Scegliendo la fazione che ci piace di più. Ok. Qui abbiamo le, le razze, diciamo, comuni. Barbari, gli gnol, gli alfling, gli alti elfi... Gli umani alti, i clacnox, che sono tipo ehm, insetti, ok? Gli uomini di lucertola, i nomadi e gli orchi. Se, siamo, se riusciamo a selezionare i mirran, possiamo prendere gli uomini bestia, eh, gli elfi oscuri, i draconiani, i nani, ovviamente, e eh, i troll. Ok, ovviamente, ognuna di queste fazioni ha dei bonus e ha dei malus, ok? Ad esempio. I troll hanno una crescita molto molto lenta, ok? Eh, non possono fare le, le stalle, la gilda dei minatori, la gilda dei saggi e il porto, ma hanno un più 2 di attacco, un più 3 di resistenza, un più 3 di, di vita, ok? Per unità e rigenerazione, parliamone, ok? Hanno solo 4 unità per... Eh, Solo quattro figure per unità, scusate. Le, tutte le unità costano un per 3 di produzione e come unità 
e bonus razziale hanno i War Trolls, che non posso farvi vedere pur purtroppo una diapositiva, e War Mammoth. Qui possiamo scegliere lo standard, e adesso ve lo faccio vedere, giusto per vedere velocemente. Ogni volta che caricate eh, la campagna, il vostro eroe che avete selezionato sarà sullo sfondo, ok? E vi dirà qualcosa. Poi, vabbè, ci sono i vari suggerimenti sotto e, e altro. Io metto un attimo in pausa. Ma mm, è appena finito di caricare, ma forse non serve neanche il ritorno. No, non ritorno neanche. Allora, perché vi ho detto che è un simile civilization? Perché abbiamo le città, dove possiamo costruire gli edifici, le ricerche che sono concentrate sulla magia, per sbloccare ulteriore magia, ok? La costruzione eh, delle unità e tutto quello che ci può servire a livello di civilization, per cui cibo, produzione, oro, abbiamo il mana per lanciare appunto gli incantesimi e eh, ci possiamo espandere come, una, come in civilization, per cui dobbiamo costruire un settler abbiamo gli ingegneri o comunque unità simili per costruire le strade in giro per il mondo e abbiamo le, ehm, le risorse allora questa è la nostra cittadina abbiamo come bonus l'argento ehm, che è qua poi vi faccio vedere come vederlo che ci dà un più due di oro e possiamo trasmutarlo in mitril che ci dà ulteriori bonus qui abbiamo un trollo swordsman e col tasto destro possiamo vedere come è fatto. Ha ah, 5 di attacco, 0 di range, 2 di armatura, eh, 7 di resistenza, 4 figurine, 4 punti vita. E qua abbiamo praticamente i vari, ehm, le varie abilità. Eh, vabbè, unit level, eh, l'attacco melee, e un, eh, lo shield grande che ci dà più 2 eh, di armatura, rigenerazione, ok... Rigenera uno per eh, turno di combattimento, per cui rigenera uno di questi, ragazzi. E ha un'arma magica che ci dà il 10% in più per, per colpire. E schifo, non fa. Poi abbiamo il Troll Settlers, che è quello che vi dicevo prima. Ok, ha rigenerazione, arma incantata e può eh, costruire un insediamento. Qui abbiamo la gestione della città con i mh, contadini, i lavoratori, i ribelli. Quanto cibo produciamo o consumiamo? Ok. Quanto eh, abbiamo di produzione in martelli? Quanto è la, la ribellione? Quanti soldi facciamo? Quanto potere abbiamo? E quanto research income facciamo? Qui abbiamo un'altra didascalia che si fa vedere la nostra popolazione di questa città. Ok. Eh, quanta popolazione abbiamo? 4.000. Ne facciamo 211 per turno. E praticamente ogni 1.000, per cui 4.000, 5.000, bla 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 ci darà un cittadino in più, possiamo arrivare fino a 30.000 cittadini con gli edifici che abbiamo al momento. Qui abbiamo la coda di costruzione che può essere messa fino a 5 eh, cose, ok? Il trade goods e la housing praticamente sono le classiche eh, realizzazioni eh, di mh, cose extra, ok? che non hanno un, una costruzione effettiva, ma semplicemente ci permettono di fare soldi o ci permettono di mh, aumentare la, mh, la velocità di eh, crescita della popolazione. Qui abbiamo il troll lanciere, ok, qui abbiamo il troll swordman, il settler, lo sciamano, ok, che è, attenzione, nel frattempo sto scaricando una cosa molto interessante, eh, può curare, è un healer, per cui direi che potrebbe essere molto molto carino da fare e lo mettiamo qua in produzione. Da Trireme, il troll alla barriere, il troll uh, da guerra, ok? Come potete vedere le varie statistiche aumentano, ok? E poi abbiamo il War Mammoth. Ed è la nostra destra. Alla nostra sinistra abbiamo gli edifici, abbiamo la libreria che ci permette di fare le, le ricerche, l'armeria che ci permette a, ad esempio, scusate aspettate eh, la libreria che ci, scusate, l'armeria che ci permette di fare la labardiere e poi di fare la gilda dei guerrieri. Le stalle, il mercato, e la, le mura cittadine, il tempio, la fattoria, il mercato della fattoria, la segheria, la gilda dei, dei forester, non saprei come tradurre, vabbè, coloro che vanno nella foresta, eh, cacciatori e taglialegna, la gilda 
dei guerrieri che ci permette appunto di fare il war troll e la, la gilda delle, degli armieri gli animisti ok e la gilda dell'armeria il, pa, il partenon che ci dà potere ok e la cattedrale ovviamente mh, si costruiscono pian piano le varie cose in base anche a come ci muoviamo a muovere sicuramente io voglio muovermi per andare a conquistare ok e giustamente come potete vedere noi abbiamo un keep per turno ok di eh, soldi e cibo per cui come potete vedere questo ci costa solo cibo questo ci costa anche soldi al momento siamo a meno 4 di soldi e a più 0 di cibo per cui stiamo facendo schifo allora cosa vuol dire che questo non lo possiamo fare non ce lo possiamo permettere cosa dobbiamo fare un mercato per fare del cibo, per fare dei soldi e ci servirebbe un qualcosa per del cibo, ma non abbiamo ah, abbi il farmers market, cosa vuole però questo per essere fatto? Il mercato che lo stiamo facendo, per cui siamo a posto ovviamente ci metterà un tot di turni in base ai martelli che abbiamo, ok la popolazione vedete che sta già diminuendo nel crescere, qui abbiamo eh, l'income che possiamo prendere dalla nostra città come potete vedere aumentando le tasse eh, avremo ovviamente varie problematiche di ribellione e questo è il, um, la ribellione che pian piano aumenta per tutto. qui possiamo vedere la città fuori e qui possiamo vedere la città al suo interno anche il vecchio gioco aveva questa visuale qua dove potevamo vedere praticamente i nostri um, edifici all'interno della nostra cittadina Qui possiamo vedere il nostro ehm, mago, ok? Vediamo i suoi tratti qui a fianco. C'è la storia, eh, a che livello è con la vittoria e dopo possiamo semplicemente chiudere. Qua c'ha quanti soldi abbiamo, quanto mana abbiamo e quanto fama abbiamo, perché c'entra anche la fama. Qui c'è un resoconto delle nostre città con i vari in, uh, incanti che sono stati lanciati sopra le città. Qui abbiamo le nostre armate al momento potete vedere fanno talmente schifo qui abbiamo la magia abbiamo 11 di potere ok e possiamo distribuirlo tipo vedete qua faccio più mana ma faccio meno ricerca posso togliere il mana e aumento eh, la ricerca ok sta, sta praticamente a noi decidere come farlo qua possiamo trasmutare i soldi in mana o in mana in soldi come potete vedere è uno a uno Qui abbiamo ehm, le, le magie che stiamo per lanciare sul mondo e la ricerca che stiamo facendo. Che adesso comunque ci arriviamo. Vediamo di vedere il pannello della città. Qui possiamo vedere la città, ci possiamo spostare anche velocemente, semplicemente con questo pannellino qua. E qua abbiamo la diplomazia. Diplomazia al momento non ne abbiamo perché no, non ci sono persone, altri non abbiamo scoperto, altre fazioni. Qua c'è il report per i bug. Andiamo a vedere la mappa. Allora, qui abbiamo l'interfaccia delle nostre unità. Se io seleziono solo questa, muoverò solo e esclusivamente questa. Qui abbiamo il continuo, continuare il movimento, per questo vi dicevo che è molto simile a Civilization. Il Civilization 1 e 2, per intenderci, ok? Perché i comandi sono praticamente uguali. La guardia, saltare il, turbo, la, il turno, la costruzione e il, la possibilità di entrare in un portale o di utilizzare un portale e tornare indietro. Qua si fa vedere quanto ha di movimento, ok, per cui noi ci possiamo muovere, vedete, di due tranquillamente, il terzo ci serve un turno in più. Qui abbiamo la visione del, dell'Arcanus, che mm, praticamente ci permette di vedere le cose arcane, e qui abbiamo una bellissima lente di ingrandimento, ok, che ci permette di vedere e visualizzare cosa ci danno i tiles attorno a noi ad esempio come vi dicevo prima qua c'è il silver ok ci dà appunto più due di oro c'è un eh, fiume per cui ci dà eh, un income di più 20 alla popolazione massima ok non cumulativa e qua ci sono vari territori tipo qua c'è il river perché c'è il fiume vicino qui c'è una grassland e, mm, qui abbiamo le paludi Qui abbiamo una, un keep abbandonato, 
E qui abbiamo delle tane di mostri, una cava misteriosa, un, un tempio antico, insomma tutte cose così. E io vi dico, perfetto, cazzo ci facciamo con questo? Ah, dopo ve lo faccio vedere. Qui abbiamo, vabbè, qua mi dice che ha completato la coda di costruzione perché abbiamo semplicemente chiuso il, il tutto, ok. Questo è un um, centro, um, un nodo di magia. Questo va conquistato, preso e lavorato, tra virgolette, per ottenere più potere. Ci sono le ricerche delle magie, ok? Perché noi conosciamo quella all'inizio, ma poi ce ne possono essere altre. Come potete vedere hanno un tot di punteggio di ricerca e qua ci fa vedere semplicemente tra quanto turno la sblocchiamo. Allora io sbloccherei le, le stelle cadenti, qua ci fanno vedere praticamente cosa fanno, ok? Tipo questa è una stella cadente e fa, ha 15 di forza d'attacco ed è efficace solo esclusivamente sulle creature del caos e della morte. Andiamo alla ricerca. Mm, non vi ho fatto vedere sì vi ho fatto vedere tutto qui abbiamo tra quanti eh, turni praticamente aumenta la città e tra quanti turni no scusate tra quanti turni ci, mm, ci mette per costruire l'edificio tra quanti turni aumenta ehm, di livello la città passiamo il turno vi faccio vedere eh, una cava è stata trovata bla 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 e all'interno c'è un elementale del fuoco Ok, qui noi abbiamo anche il settler, ma vabbè, l'ho messo dentro per, per sfit. Possiamo non ingaggiarlo. Possiamo mandare il famiglio, ci dice, c'è la 30% di probabilità di, di eh, sconfitta totale, 60% di avere una piccola perdita e 10% di vincere eh, senza avere perdite. Possiamo comandarla noi personalmente. Tempo di che ci carichi la, la mappa, ok. Questa è la mappa del, del mondo, questo è il eh, elementare del fuoco. Noi ci muoviamo avanti perché il, il settler non voglio fargli fare una brutta fine. E qui abbiamo praticamente la possibilità di castare un incantesimo. Come potete vedere abbiamo casting skill cost, ok? che mh, la nostra skill nel lanciare gli incantesimi ehm, durante le, le, le battaglie, il mana che ci serve e gli incantesimi che possiamo utilizzare al momento. Come potete vedere abbiamo due armi, ok? Abbiamo un, uh, le armi magiche, oppure abbiamo eh, una, una benedizione. Io casto una benedizione sui troll, e come potete vedere sono arrivati qua. Gli diamo più tre eh, eh, all'unità di resistenza di armatura contro ehm, tutte le spell di caos e di morte o gli attacchi dei mostri qui vediamo quanto mana abbiamo qui abbiamo quant il quantitativo di casting skill e qua il casting range passiamo il turno lui si sposta in avanti ok noi ci spostiamo in avanti col tasto destro e poi lo attacchiamo come potete vedere ci ha fatto danno perché perché essendo un elementare del fuoco, se noi lo attacchiamo, ci facciamo male. Cosa posso fare? Non posso castare nient'altro. Perché devo avere o 10 o 15 di casting. Per cui la magia comunque sopra, come potete vedere, ce l'abbiamo. Passiamo il turno. Ovviamente qui, come potete vedere, ci sono tutte le statistiche che a noi interessano. Si possono fare due attacchi per turno. Ok. Abbiamo vinto. Non abbiamo avuto nessuna perdita. Abbiamo guadagnato 60 di oro, 65 di mana. La nostra eh, truppa ha fatto esperienza, ok, e accettiamo la cosa. Ed è finito così. La nostra truppa, eccola qua, come potete vedere si è già completamente eh, ristabilita, ok. Noi volendo potremmo tornare in, in città, ma non possiamo fare al momento nulla. Io skip adesso un po' di turni, giusto per... Um... Vedete, noi possiamo muovere l'armata, volendo, io adesso prendo solo i troll e vengono fuori i grigi perché sono stati mossi e comincio a portarli in giro. Ehm, ci danno un regalo, ok, che è uno spirito magico. Ma oh, scusa, eh. tu devi tornare qua. È questo, ok. 
che è praticamente il, il nostro esploratore. Questi li muoviamo qua, hanno trovato un'altra cava. Come potete vedere qui abbiamo due, anzi scusate, tre ehm, orsi da guerra con le loro statistiche per cui possiamo decidere come affrontarli e due spiritelli. Come potete vedere la probabilità di morire è altissima per cui non ingaggiamo. La cosa interessante è che dico, cazzo, ma lì cosa ho trovato? Basta che ci clicco sopra una volta esplorato e non ho l'obbligo di ingaggiare per forza, ok? E posso decidere se tornare o meno. Qui possiamo vedere che andiamo avanti. Questo è un bellissimo posto, ad esempio, perché abbiamo, ragazzi, oro, il mitril, l'iron ore e il coal. Cioè, una città qua ha vinto. Come potete vedere, le città hanno bene o male questa grandezza. Per cui, volendo, io prendo il nostro settler e comincio a spostarlo a nord. Ora possiamo muovere il nostro... Uh, spirito qua che va a vedere nel tempio antico cosa c'è ci sono solo degli scheletri lui è un esploratore non mandatelo a morte finiamo il turno qui come potete vedere teniamo l'ultimo praticamente cosa selezionata qui andiamo a vedere il, um, il castello ok c'è una um, un giant spider al momento non ci interessa state attenti perché più andate avanti più ehm, vedete qua ad esempio possiamo combattere e lo facciamo di nuovo che ve lo faccio vedere velocemente più andate avanti più potete trovare dei dungeon che hanno più livelli e ovviamente più scendete peggio è perché più i mostri diventano potenti io ovviamente casto sempre benedizione perché è una magia abbastanza potente e che ci aiuta molto poi col fatto che comunque loro rigenerano eh, è una cosa abbastanza utile noi facciamo due attacchi per fortuna che dovevamo vincerla ma al momento mi pare proprio che non la stiamo vincendo vedete noi abbiamo recuperato uno di vita siamo a 3 di 4 ma purtroppo ci hanno comunque sconfitto per cui Vedete abbiamo perso 7 di mana e c'è morta una ehm, un'unità. Purtroppo eh, pensavamo di fare una cosa figa e invece no. Qua potremmo costruire una città. Ok. Però come potete vedere dobbiamo essere a 5 tile. Per cui 1, 2, 3, 4, 5. Per costruire appunto la cittadina. Diciamo che la cosa positiva è che Ehm, non andiamo a perdere ok qua sono riuscito a farla non andiamo a perdere eh, più cibo e eh, soldi ovviamente possiamo muovere l'armata io qua la sto giocando molto stupidamente eh, di solito faccio due o tre truppe e mi sposto vedete qua possiamo comprare subito il marketplace che verrà comprato nel turno successivo cioè verrà completato nel turno successivo. Qua c'è spawnata un'altra truppa che teniamo a difesa. Ok. Qui ci fa vedere una torre antica che sono praticamente eh, tutti quanti ehm, ragni e direi che lasciamo stare. E qua praticamente abbiamo un insediamento al momento. Dobbiamo aspettare, ovviamente ci avete il, il tutorial, dobbiamo aspettare che tutto questo si completi per poter avere il nostro insediamento finito. Qui, ad esempio, adesso siamo a più 2, più 4, per cui non sarebbe neanche male. Questo ci permette di farlo in, 100, in 17 turni. Ci dà più cibo e più popolazione, e noi lo facciamo. E poi, finito quello, facciamo un troll shaman. Anzi, facciamo... Due troll guerrieri e un troll sciamano. Pian piano che adesso andrò avanti col turno. Perché? Eccolo qua. Volevo farvelo vedere. Abbiamo la possibilità di assumere un comandante. Questo comandante praticamente otterrà piano piano i livelli e avrà la possibilità di o lanciare incantesimi, ok? Oppure di eh, utilizzare abilità speciali o altro. Volevo farvi vedere questo. 
E intanto questo lo mandiamo qua. E voglio andare a prendere la rivincita. Abbiamo finito la ricerca della, della magia. Dobbiamo selezionare un'altra magia da ricercare. Vediamo un po' di spell magic. Ovviamente io l'ho fatto in maniera molto molto stupida il mago, per cui dopo ci va pensato bene. Qua praticamente ci fa vedere eh, per tenere e conquistare il, il circolo magico. Come vedete abbiamo eh, tre guerrieri fantasma e sono qualcosa di OP, ok? Veramente qualcosa di OP <ride> e due elementali dell'aria. Sicuramente qua facciamo una bruttissima fine. Passiamo il turno. Riuniamo le truppe. Ok. E andiamo a prenderci la rivincita a quelle early. Qui ovviamente noi muoviamo adesso il nostro bellissimo fantasmino. Tipo andiamo a vedere qua sotto cosa c'è. Passiamo di nuovo il turno. Entriamo dentro il layer, perfetto, vedete qua abbiamo 50%, ci mandiamo il famiglio, siamo riusciti ad uccidere tutto, il famiglio utilizza il mana, ok, per cui utilizzerà tutti gli incantesimi possibili e immaginabili, e sia il... Um, il Gnoll uh, Bowman, sia la nostra unità di... Um, i troll hanno fatto esperienza. Piano piano acquisiscono vari livelli di esperienza che semplicemente eh, sono i veterano, recluta, eh, maestro, tutte queste cose. Qua. Allora, l'outpost è diventato effettivamente e ufficialmente una città. E raga, questo è fighissimo. Per un discorso di... Abbiamo il Mithril che ci dà più uno di power nelle città vicino più due se abbiamo la gilda del minotauri ma non la possiamo fare se abbiamo una gilda degli alchimisti tutte le unità nuove riceveranno un'arma magica in mitril che ci dà più uno di forza di attacco non magico e, arma, e armatura bonus sti cazzi abbiamo l'oro che ci dà più tre di soldi abbiamo l'iron ore che riduce eh, il costo di costruzione delle mh, unità normali di un 5%, ok, possiamo trasmutarlo in oro, e il carbone eh, che ci riduce di un ulteriore 10% il costo del, mh, del reclutamento delle unità. Ovviamente, come potete vedere, mancano mh, gli edifici basici, ok, e poi adesso farò una builder hall e non so mill, poi farò le barracks e poi farò il hub. In questo modo restano collegati. La nostra ehm, truppa, la nostra um, armata la mando dentro, quindi nel frattempo vado a vedere, ad esempio qua c'è un naga. Il naga ha 6 HP, è formato da due entità, resistenza 3, armatura 3, 4 di attacco. Potrebbe essere fattibile, occhio perché ho però a Poison, First Strike e eh, vari bonus, per cui sono da studiare bene. Fortunatamente ci rimangono salvati cosa hanno all'interno, per cui possiamo sempre tornarci come e quando vogliamo. Ricordatevi però che le vostre città, eh, se voi spostate la, la truppa che è all'interno, restano in difese e possono essere conquistate in un unico turno, in quanto non esiste guarnigione a meno che voi non li lasciate dentro la guarnigione allora come potete vedere ehm, questo tempio non era ehm, protetto dalle delle creature per cui siamo riusciti a entrare e a prenderci i soldi senza dover fare niente qui ovviamente basta che facciamo move army e automaticamente prendiamo il turno ok alcuni dungeon vi ricordo tipo anche questo Vedete, possiamo ehm, prendere il mana e andarcene, oppure possiamo avere una scelta. La scelta cos'è? Entrare e continuare ad esplorare. Io posso continuare ad esplorare, ok, ma c'è dentro un Night Stalker, un Ghoul e un Gargoyle. Me ne vado. Se però ce ne andiamo, il dungeon non c'è più. E qua c'è una città di nani neutrale, 
Ok. Perché se noi andiamo a vedere qua in diplomazia, io non ce li ho. E questi pian piano, ve lo dico già, ci manderanno fuori truppe per cercare di conquistarci. Per cui sta a noi cominciare a difenderci e fare il possibile per cominciare a rompergli le balle. Ovviamente poi ci sono mm, varie unità in base alla fazione che scegliamo, ci sono varie cose da poter fare. Insomma, è, come vi dicevo appunto, un Civilization Fantasy. Ok, i primi Civilization, l'1 più che altro, non l'1, scusate, più che altro il 2. Con eh, un insieme di classi, cioè, classiche fazioni, bene o male, e mh, compagnia dicendo. Io ve lo chiudo qui. Spero che vi sia piaciuto, costa 59 euro, ok, io fortunatamente l'ho ricevuto con la chiave, in più vi danno, eh, se prendete quella, diciamo da, tra virgolette, collezione, ok, eh, vi danno il vecchio gioco, eh, che però, mh, come grafica, è retro, ve lo dico già, lo apre con DOSBox, per cui, eh, se non siete amanti dei vecchi titoli... Compratevi solo questo che tanto siete a posto. E io spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo velocemente più o meno la mh, programmazione del canale. Alla mattina verso le 7 quando ho dei titoli da portarvi come proviamolo e, mh, uscirà appunto il proviamolo. Alle 2 usciranno le serie, quelle diciamo mh, che sto portando avanti sul canale alle 14 alle 16 dalle 16 alle 18 una possibile live a scazzo come vi dicevo in questo periodo potrebbe essere minecraft come potrebbe essere qualcos'altro alle 20 e 30 dalle 20 e 30 alle 22 e 30 la live serale come al momento stiamo seguendo appunto la divide conquer la mod per medieval 2 eh, sul signore degli anelli per cui ragazzi dal telefono è tutto un salutone alla prossima ciao belli